十四五岁女孩击败葛曼奇，短跑天赋堪比刘翔，已成国家一级运动员。2000年以来，中国体育界涌现了许多的天才，从短跑到游泳，再到体操。而这位2008年年底出生的小妹妹，田径天赋竟让体育总局密切关注。她就是初二天才少女陈雨鞋，已成国家女子100米一级运动员、200米一级运动员。陈雨鞋14岁出头的时候被邀请参加世界中学生运动会，陈雨鞋不负所望，在预赛中就表现最佳，以11秒76的成绩。拿下第一名。Chinese. 在决赛中，陈雨鞋位于第五道。这次他的表现照样让大家振奋不已。在全世界八位田径天才中，陈雨鞋独占鳌头，把所有人远远甩开。摄影师的眼里只看得见陈雨鞋。最终，陈雨鞋跑出了十一秒五六，打破个人百米最佳成绩的同时，追平了 U 十八赛会的四十一年纪录。Grande final do cem do cem menino. Parabéns às meninas. Vamos ver aqui. 拿了世界青少年冠军之后，陈雨鞋努力参加全国比赛。二零二三年第一届全国学生运动会开启，女子百米决赛中就有陈雨鞋的身影。这场比赛都是零七零八的小朋友，即使到了秋天气温下降，陈雨鞋依然在预赛跑出了十一点六三的好成绩，强势挺入决赛。这场比赛中，陈雨鞋位于第七道。第七道的，这是来自浙江的选手陈雨杰。同样天赋和实力都不错的蓝晶晶位于第四道的位置。一号选手，还有第二道的程小玲，同样实力非凡。多少少对他的现现场虽然是顺风，却带点雨，选手们能不能克服困难呢？好的，现在随着发令枪响。那么选手呢，几乎是同时压枪。很快，比赛开始了。陈雨鞋又是同样的凶猛，他的身前没有任何一个对手。第一次冲过了终点，这一次陈雨鞋跑出了11秒 43， 只差 0.05 就达标国际健将。小小年纪就摸到了国际健将的边儿，实在是恐怖如斯。而在这样恐怖对手的氛围中，八位选手六位都打破12秒大关。几乎是同时起跑，但是我们看到陈玉杰呢，他起跑的时候呢是采用压低身身姿，也就是压低重心，但是呢，在进入到30米过后呢，开始加速。这个时候他的这个中中途加速的这能力非常强，从压低重心到调整重心再向前这个冲刺呢，整个的技术动作衔接的非常的完美，一气呵成。而且呢，他的这个后程的这个冲刺跑的这个能力呢，已经强到让其他的选手对他只能是望其项背，而无法形成真正的这个反超。前三十米应该来讲呢，陈玉杰他并没有显示出比较明显的优势。同时进行的还有专业组的女子百米大战，其中就有新任的亚运会百米女王葛曼奇，她在第四道的位置，让我们看到比赛吧。应该来讲，要想拿到这个冠军，在外人的眼里应该是轻而易举、理所当然的事情。但是在本届学习会上，实际上争夺还是比较激烈的。特别是在中学组的部分选手呢，都跑出了比这个葛曼奇在预赛当中的成绩还要更好。所以现在我们来看看今天葛曼奇在比赛当中的表现。好的，现在比赛是正式开始了。现在位居在。第四道的葛曼奇，大家关注。但是葛曼奇目前是处在这个领先，只不过领先的葛曼奇没有太冲，而是选择在最后时刻放水，最终跑出的成绩是11秒56。慢于陈雨鞋11秒43。但是同场竞技的话，陈雨鞋现在赢不了葛曼奇。即使是这样，陈雨鞋也可以说是小飞人了，新一代百米女飞人，会不会和刘翔一样创造奇迹呢？视频到此就结束，祝大家新春快乐！新的一年里万事如意。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。<音>
。你有没有见过博尔特全力以赴？这场百米比赛满足你的想象。博尔特竟然全力奔跑， 0 0 1秒绝杀加特林，中国人苏炳添创造奇迹，这绝对是田径史上最精彩的巅峰对决。中国选手苏炳添是史上第一个进军世锦赛该项目决赛的亚洲人，他在预赛跑出10秒 03， 半决赛职业生涯第二次扣开10秒大关，与维考特成绩都是9秒 987， 并列半决赛第八晋级决赛。所以这场男子百米决赛将有九名选手参加，而这场比赛中，美国选手加特林状态爆棚，不仅预赛排名第一，甚至半决赛也是排名第一。放话拿走博尔特的金牌，地球上跑得最快的男人即将是他，加特林。让我们看到这一场比赛，第一道的法国人维考特，第二道的中国一哥苏炳添。第三道的美国19岁天才布罗梅尔，第四道的是美国实力派选手罗杰斯，第五道的是百米之神博尔特。只是这个时候博尔特深受伤病折磨，所以状态平平。第六道的是老将。泰森盖伊第七道的是势头正盛的加特林，第八道的是三十五岁老将鲍威尔，最外侧的第九道是加拿大新锐德格拉萨。很快，比赛开始了，少见的九位选手猛然飞出。老将泰森盖伊的表现一如既往的优秀，启动仅用 0.128 秒，加特林也一骑绝尘，碾压一众强敌。博尔特奋力向前追，放水多年的黑色闪电终于在百米赛道上有了紧迫的感觉。最终，博尔特和加特林几乎同时杀向终点。经过精密的计算，博尔特跑出了9秒 79， 再度夺取冠军宝座。加特林以 0.01 秒之差再度输给博尔特。这次的第三名是两个人：加拿大新锐德格拉萨和美国天才布罗梅尔。他们都跑出了9秒92的成绩。在这场比赛中，苏炳添在起跑时略微紧张，用了 0.175 秒，在九位选手中排在最后。但是在前半段，苏炳添的表现的确优秀，甚至排在了第六的位置。但是后程冲刺实力不足，被落在了最后面，最终拿下了世界第九的名次。这一场比赛的博尔特显得有些局促，起跑反应时间 0.159 秒，甚至导致他一开始身体展开速度都慢了，前三十米根本不占上风。但是博尔特终究是博尔特，中跑猛烈加速的过程十分流畅。六十米时，博尔特再次杀出重围。等到冲刺阶段，博尔特再度向世人展示什么叫做完美的冲刺，轻松甩开大长腿向前飞奔。博尔特式步幅追上加特林，然后再度拿下世锦赛冠军宝座。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。你知道中国一姐韦永丽的实力有多强吗？ 2 0 1 4年的仁川田径场，中国一姐韦永丽震撼亚洲，力压日本短跑女皇夺冠。让我们看到这场比赛吧。韦永丽位于第五跑道，第九道的是咱们的中国选手袁琪琪，第六跑道的是哈萨克斯坦德亚博基娜，第七跑道的则是亚洲短跑女皇。福岛千里，一人垄断女子100米和200米的冠军宝座。日本田径在中国头上压制了整整十年，韦永丽今天能否打破这一压制呢？让我们回到2014年，看中国姑娘韦永丽如何扭转乾坤。
，亚洲最顶级的女子百米决赛开始了。雷永利在奋力向前冲，最终情况十分复杂。中国一姐雷永利和日本百米女皇福岛千里，还有哈萨克斯坦的国宝萨夫罗诺娃，三人竟然在同一秒撞线。就在全场激动的等待中，裁判终于宣告结果。中国姑娘韦永丽掏出了 11.48 秒，而日本女皇福岛千里则是 11.49 秒。韦永丽以 0.01 秒之差拿到了这场亚运会短跑冠军，从日本短跑女皇的手中夺过亚洲一姐的称号。中国体育十年的等待，韦永丽做到了，她为中国捧回了一枚宝贵的金牌。而对于福岛千里来说， 2 0 1 0年的 0.01 秒是幸运之神的祝福， 2 0 1 4年的 0.01 秒却是厄运的起点。福岛千里不仅在女子200米的比赛中再次被大姐韦永丽压制，就连接力赛中也逃不着好，无缘冠军宝座。只能说啊，这一年的中国运动员实在是太猛了。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。田径长跑顶级天才王春雨，女子800米中国第一，世界第五，在第一个闯进奥运800米决赛，并且拿下第五名成绩的中国人，她的实力真是恐怖如斯啊！王春雨， 1995年1月17日出生于安徽宿州，是田径长跑不可或缺的人才，在女子800米领域中拿下许多不菲的荣誉。教练郑晓峰发现王春雨的长跑天赋，直接让她放弃三公里竞走和半程马拉松。主攻女子800米项目，顺带练习女子 1,500 米，果然啊，效果十分明显。王春雨在2010年安徽省运动会上直接跑出了2分7秒 25， 强势夺得女子800米冠军，同时打破全省800米成年组的记录。这个成绩宣告了中国女子800米走出了一个顶级天才。王春雨的表现也对得起大家的期待，女子800米项目上继续深耕，冠军都拿到手软。什么亚运会、亚洲田径锦标赛，或者是。亚洲田径大奖赛、全运会，还有全国田径锦标赛、全国田径冠军赛，甚至是全国大运会，王春雨都拿到了女子八百米项目的冠军。八百米领域称霸亚洲，在奥运会选拔赛中，王春雨顶着压力抛出了一分五十九秒四二的成绩，刷新了个人最好成绩。在夺得冠军的同时，还获得参加二零二零东京奥运会的资格。到了奥运会，王春雨还有野心，那就是闯入前三甲。王春雨闯过了预赛，更是在。在半决赛跑出了一分五十九秒一四，当时个人的最佳成绩。王春雨进入了决赛。王春雨她是中国人中第一个闯入女子八百米决赛的。进入决赛的王春雨发挥出自己最大实力，然而终究奇葩一招。王春雨以提高个人成绩两秒的一分五十七秒零零拿到了奥运会的第五名，这已经是前所未有的成绩了。让我们回顾一下王春雨在二零二一年全国冠军赛，也就是奥运会选拔赛的表现吧。王春雨一袭蓝衣号码牌是一零六，女子八百米决赛有十一位运动员参加，他们的目标是达标一分五十九秒五零的奥运会选拔标准。
王春雨这一次真的拼了命，在最后一百米完全爆发了。第二名落后了王春雨整整六十米，但是王春雨没有丝毫停歇的想法，直接猛冲，还是接着猛冲。王春雨最终跑出了一分五十九秒四二，他做到了，终于达标了。王春雨的实力，大家认为可以打几分呢？放眼亚洲啊，是十分，全球则是八点五分。视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。